Hi guys, welcome back. I am Amit Ras and you watching S B English classes. Guys, आज मैं आपके लिए क्या हूँ बहुत ही जबरदस्त वीडियो। तो आप बने रहेंगे हमारे वीडियो के अंत तक और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक से ज़्यादा वर्ड मीनिंग हम कैसे बनाएंगे यानी कि अपने वर्ड पावर को कैसे स्ट्रॉंग करेंगे ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो guys मैं आपसे एक मीनिंग पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ कि काला करना का मीनिंग क्या होता है? हाँ काला करना का मीनिंग जैसे मान लीजिए ब्लैक का मतलब होता है काला तो यह तो काला हम लोग तो पहले से ही जानते हैं लेकिन काला करना का मीनिंग क्या होगा सफेद करना का मीनिंग क्या होगा बोलिए तो देखिए आज मैं इसी तरह के वर्ड में बताने वाला हूँ और बस एक ट्रिक बताऊंगा और आपके टोटल वर्ड मीनिंग जो होगा याद हो जाएगा तो आप बने रहेंगे हमारे वीडियो के अंत तक और मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिक कि कैसे हम आसानी से वर्ड मीनिंग को याद करें तो गाइस ये टोटल जो है मैंने एडजेक्टिव लिखा है आप बोलोगे सर ये एडजेक्टिव होता क्या तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी नाउन के बारे में अगर हम जो कुछ भी बोलेंगे ना वो सब एडजेक्टिव हो जाता है जैसे मान लो कि यहां पे हमने ले लिया एक सीता सीता क्या है एक नाउन है हमने बोला है कि सीता मोटी है सीता मोटी है तो मोटा का मोटी के यहां पे फैट हो जाएगा मोटा मोटी का तो यहां पे जो फैट है या एडजेक्टिव है हमने बोला सीता सुंदर है अब सुंदर के लिए हमने एक मीनिंग डाल दिया ब्यूटीफुल क्या डाल दिया ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल क्या हुआ तो एक एडजेक्टिव हुआ आज सीता को मैंने बोला सीता अच्छी है तो यहां पे गुड मैंने लिख दिया सीता को मैंने क्या बोला अच्छी यानी कि गुड बोला तो गुड क्या एडजेक्टिव है हमने बोला सीता पतली है यानी कि थिन तो थिन क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया हमने बोला कि सीता सीता चलाक है हमने यहां पे बोल दिया क्लेवर तो क्लेवर क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया मतलब किसी भी नाउन के बारे में हम जो कुछ भी बोलते हैं जिस शब्दों से उसकी विशेषता बतलाते हैं वह होता है हमारा एडजेक्टिव तो यहां पे जो कुछ भी हमने लिखा है गाइस ये टोटल एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव से हमको बनाना है वर्ब जैसे आप ब्लैक का मतलब होता है काला तो वहां पे काला करना का मीनिंग क्या होगा व्हाइट का मतलब होता है सफेद तो वहां पे सफेद करना का मीनिंग क्या होगा तो इस तरीके के हम लोग वर्ड मीनिंग आज देखेंगे ठीक है तो देखिए इस एडजेक्टिव के अंदर में आप सिर्फ जोड़ेंगे ई और एन क्या जोड़ेंगे ई और एन हाँ मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर ई पहले से होगा तो आप सिर्फ एन जोड़ेंगे जैसे यहाँ ई पहले से ही दिया हो तो सिर्फ आपको एन जोड़ना होगा और यहाँ पे ई एन का मतलब होता है करना या होना या बनना होना या बनना अब गई देखिए यहाँ पे मैंने बोल दिया ब्लैक ब्लैक का मतलब होता है काला तो यहाँ पे ब्लैक एन का मतलब हो जाएगा काला और यहाँ पे ई एन का मतलब होगा करना यानी कि काला करना काला करना और देखिए जिसमें ना आता है वो क्या होता है तो भर होता है ठीक है उसी तरह यहाँ पे व्हाइट का अर्थ हो जाएगा सफेद और ई इसमें ऑलरेडी दिया है तो आप सिर्फ एन जोड़ेंगे यानी इसका हिंदी हो जाएगा सफेद करना ठीक उसी तरह यहाँ पे ब्रोड का मतलब होता है चौड़ा क्या होता है ब्रोड का मतलब होता है चौड़ा तो ब्रोडेन का अर्थ हो जाएगा चौड़ा करना क्या हो जाएगा चौड़ा करना तो इसी तरीके से गाइज हम आगे भी बना सकते हैं जैसे यहाँ पे डीप का मतलब होता है गहरा डीप का मतलब होता है गहरा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डीपेन यानी कि गहरा करना क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे ले लीजिए डीपेन का हो जाएगा गहरा करना ठीक है ठीक उसी तरह से यहाँ पे स्वीट का मतलब होता है मीठा तो आप ले लीजिए स्वीट एन मतलब हो जाएगा मीठा करना या मीठा होना ठीक उसी तरह फ्रेश का मतलब होता है ताजा तो फ्रेशन का मतलब हो जाएगा ताजा करना ठीक है ताजा करना जैसे आप बोल सकते हो या खाना को ताजा कर दो तो हम बोल सकते हैं कि फ्रेश एन डिश फूड यहाँ पे लेस का मतलब होता है कम तो लेसन का मतलब हो जाएगा कम करना कम करना या होना शॉर्ट मतलब होता है छोटा तो शॉर्ट मतलब हो जाएगा छोटा करना या छोटा होना तो गाइज अभी अभी और आगे मैं बताने वाला हूँ आपको मात्र पांच मिनट के अंदर में पचास वर्ड मीनिंग मैं आपको देने वाला हूँ तो आप बने रहेंगे हमारे वीडियो के अंत तक और आइए मैं आगे भी आपको बता रहा हूँ तो देखिए मैं फिर आगे आपको बताने वाला हूँ जैसे यहाँ पे देखिए टोटल भर्व है क्या है भर्व है अब भर्व आप कैसे पहचानिएगा तो जिसमें ना रहता है ना वो टोटल क्या हो जाता है तो भर्व हो जाता है जैसे यहाँ पे चीट का मतलब होता है धोखा देना 
मीट का मतलब होता है मुलाकात करना फाइट का मतलब होता है झगड़ा करना तो इसमें देखेंगे आपकी ना ना सब में दिया हुआ है ना ना यानी कि टोटल क्या हुआ तो हमारा भर्व हो गया अब भर्व के अंत में यदि आई जोड़ेंगे तो यह ऐसे भर्व है जो क्या बन जाएगा तो एक नाउन बन जाएगा जैसे यहाँ पे आप देखेंगे गाइस कि हमने चीट का मतलब लिखा है धोखा देना तो आप यहाँ पे लिखोगे चीटिंग तो ये हो जाएगा सिर्फ धोखा क्या हो जाएगा धोखा यानी कि यहाँ पे देना है जो जो भी ये देना करना होना है टोटल हट जाएगा जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया मीट मीट का मतलब होता है मुलाकात करना तो मीटिंग का मतलब हो जाएगा मुलाकात आप यहाँ पे लिखोगे मीटिंग का इसका हिंदी हो जाएगा मुलाकात ठीक उसी तरह यहाँ पे फाइट का मतलब होता है लड़ना तो यहाँ पे आप लिखोगे फाइटिंग का मतलब हो जाएगा लड़ना या झगड़ा करना होता है इसका हो जाएगा झगड़ा क्या हो जाएगा झगड़ा ठीक उसी तरह यहाँ पर लाइक का अर्थ होता है पसंद करना लेकिन लाइकिंग का अर्थ हो जाएगा सिर्फ पसंद क्या हो जाएगा पसंद यहाँ पे हो जाएगा जैसे मीन का अर्थ होता है अर्थ होना तो यहाँ पे मीनिंग का अर्थ जो होगा वो सिर्फ होगा अर्थ यानी मीनिंग का मतलब होगा सिर्फ अर्थ तो इस तरीके से गाइस आप जो इसको बना सकते हैं स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना और स्मोकिंग का मतलब होता है सिर्फ धूम्रपान क्या होता है जी तो धूम्रपान होता है ठीक उसी तरह यहाँ पे यहाँ पे हमने लिखा वार्न क्या लिखा है जी वार्न डब्ल्यू ए आर एन वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना तो यहाँ पे वार्निंग का अर्थ हो जाएगा चेतावनी वार्निंग का अर्थ हो जाएगा सिर्फ चेतावनी ठीक है उसी तरह यहाँ पे बिगिनिंग का मतलब होता है शुरू बी सॉरी बिगिनिंग का मतलब होता है शुरू करना तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बिगिनिंग का अर्थ हो जाएगा शुरू या प्रारंभ आप बोल सकते हैं ठीक है गाइस तो इसी तरह से जो है आप आगे भी बना सकते हैं ठीक है तो आप बने रहेंगे जैसे यहाँ पे मान लीजिए शॉप का मतलब होता है खरीदारी करना एस एच ओ पी शॉप का मतलब होता है खरीदारी करना तो यहाँ पे शॉपिंग का मतलब हो जाएगा खरीदारी ठीक है तो गाइज फिर हमने यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स लिया हुआ है और इसको भी हम चाहें तो एक से अधिक बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से ठीक है तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने लिखा है प्ले मिस होता है खेलना इट मिस होता है खाना और टिच मिस होता है पढ़ाना डू मिस करना तो ये टोटल गाइज क्या है तो एक भर्व है क्या है भर्व है क्योंकि इसके अंत में ना आ रहा है इसलिए क्या हो गया तो भर्व हो गया अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इस भर्व के अंत में जो अगर हम ई आर जोड़ेंगे ई आर तो ई आर का मतलब होता है वाला क्या होता है इस तो वाला होता है जैसे यहाँ पे प्ले का मतलब होता है खेलना प्ले का मतलब होता है खेलना तो प्लेयर का मतलब होता है खेलने वाला जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया प्ले तो प्ले का अर्थ हो गया खेलना लेकिन प्लेयर का अर्थ हो जाएगा खेलने वाला क्या हो जाएगा खेलने वाला और खेलने वाले को हम लोग खिलाड़ी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं खिलाड़ी तो इसको हम खिलाड़ी भी बोल सकते हैं उसी तरह यहाँ पे ईट का मतलब होता है खाना तो ईटर का मतलब हो जाएगा खाने वाला क्या हो जाएगा खाने वाला उसी तरह यहाँ पे टीच का मतलब होता है पढ़ाना क्या होता है जी पढ़ाना तो यहाँ पे पढ़ाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं तो टीचर बोलते हैं क्योंकि टीच का मतलब होता है पढ़ाना और ईयर का मतलब वाला यानी पढ़ाने वाला जिसका हो जाएगा पढ़ाने वाला और पढ़ाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं तो शिक्षक बोलते हैं ठीक उसी तरह यहाँ पे डू का मतलब होता है करना तो डोअर मतलब हो जाएगा करने वाला क्या हो जाएगा करने वाला अब करने वाला को हम लोग करता भी बोलते हैं तो जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना उसको हम लोग डोअर भी बोलते हैं और वहीं पे किल का मतलब होता है जान से मारना आप तो ये वर्ड जानते होंगे तो यहाँ पे के आई डबल एल किल का मतलब होता है जान से मारना तो जो जान से मारने वाला होता है उसको हम लोग किलर बोलते हैं क्या बोलते हैं किलर यानी हो जाएगा जान से मारने वाला जान से मारने वाला ठीक है यानी उसको हम लोग हत्यारा भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं हत्यारा उसी तरह आप प्रिज का मतलब होता है उपदेश देना क्या होता है उपदेश देना तो प्रीचर मतलब हो जाएगा उपदेश देने वाला क्या हो जाएगा उपदेश देने वाला जिसको हम लोग बोलते हैं उपदेशक उपदेशक बोलते हैं क्या बोलते हैं उपदेशक उसी तरह यहाँ पे हंट का मतलब होता है शिकार तो हंटर का मतलब हो जाएगा शिकारी सिर्फ इतना ही नहीं एक से अधिक वर्ड आप बना सकते हैं जैसे मान के चलिए कि फाइट मिस होता है लड़ना तो फाइटर मतलब हो जाएगा लड़ने वाला उसी तरह राइट मतलब होता है लिखना तो राइटर मतलब हो जाएगा क्या लिखने वाला उसी तरह मान के चलिए कि रन मतलब होता है दौड़ना रन मीन्स होता है दौड़ना तो रनर मीन्स होता जाए हो जाएगा दौड़ने वाला और उसी तरह हो जाएगा स्लीप मीन्स होता है सोना तो स्लीपर मीन्स हो जाएगा सोने वाला तो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे 
चैनल को सब्सक्राइब करें यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो और इस वीडियो को जितना ज्यादा जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं आप उतना ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि यह वीडियो जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग इंग्लिश को बोलते हैं कि बहुत हार्ड होता है जिनको वर्ड मीनिंग याद करने में बिल्कुल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या उनके लिए वीडियो है आपके भाई के लिए है आपके दोस्तों के लिए तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप अपने मोबाइल के ग्रुप में आप इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए ठीक है थैंक यू धन्यवाद